Evet bu soru her şeyden önce e, e, neyi bilebiliriz, e, neyi bilemeyiz, bilgi nedir, e, bilgimizin sınırları e, nedir, e, neyi e, şu anda biliyoruz, e, diğer taraftan neyi hiçbir zaman bilemeyiz gibi soruların e, bağlamında e, dikkate alınması gereken ve o çerçevede cevaplanması gereken bir soru. Yani ahlaki alanda yani iyi veya kötüyü nasıl bileceğiz? E tabi bu aslında e, normal olarak herhangi bir insana soracak olsan sokaktaki insana yani çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilir. Yani ben neyin iyi neyin kötü olduğunu biliyorum. Yani dolayısıyla e, tutup bu neyin iyi neyin kötü olduğu ile alakalı e, bu, herhangi bir şekilde bir sorunum yok. E, diğer taraftan da etrafımdaki insanlar da e, neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliyor. Aslında bunu bilmeyen yok. Şimdi burada bunu rahatlıkla insanlar söyleyebilir. E, fakat burada önemli sorulardan birisi şu. E, iyi veya kötü olarak bildiğin e, şeylerin o bilginin kaynağı nedir? E, diye sorduğunuzda e, orada işte e, yavaş yavaş e, mesele e, ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi diğer taraftan da e, bir insanın e, neyin iyi neyin kötü olduğu ile alakalı soruyu sorması için e, aslında bazı sorunlarla karşılaşması gerekir. Yani mesela e, diyelim 5 yaşındaki bir çocuk için e, neyin iyi neyin kötü olduğuna dair sorunun çok fazla bir anlamı yok. <gülüyor> Onun istedikleri var, istemedikleri var. İstedikleri olursa iyi, istemedikleri e, istedikleri olmazsa kötü. Yani o kadar e, açık. Ee, ama işte mesela öyle durumlar oluyor ki e, diyelim bir şeyi çok fazla istiyor bir insan. E, fakat o e, istediği şeyin e, bir adım iki adım sonrasında e, bir şey olarak e, bir kendisine zarar vereceğini de belki biliyor, belki bilmiyor. E, dolayısıyla şu anda istiyorum, benim istediğim bu e, dedikten sonra e, mesela şeyin o, onun işte bir iki adım sonrasında ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını belki tahmin etmeyebilir, bilemeyebilir. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela bir insanın 100 liraya ihtiyacı var. O ihtiyacı olan 100 lirayı gidip bir tefeciden aldığını düşün. Tefeciye gittiğinde tefeci ona mutlaka diyecektir. Yani tabii ki yani neden olmasın. Yardımcı olalım. Tabii yardımcı olalım deyip yardımcı olacaktır. O da 100 lirayı çok kolay alacak. Ama şimdi o Tefeciden alınan 100 liranın bir ay sonra 200 lira olarak ödenmesi gerektiğini belki bilmiyor veya biliyor. E şimdi tutup bir ay sonra 200 lira ödeyeceği bir şey parayı almanın ilk anda yani o yapılması gereken bir şey varsa veya bir hazzını tatmin etmek için o 100 lirayı kullanacaksa şayet onun bir ay sonra nasıl bir bela, belaları hangi belaları getireceğini görüyoruz. Düşünemeyebilir, bilemeyebilir insan veya bilerek de böyle bir şey yapmak zorunda kalabilir. O zaman şu soru hemen karşısına çıkar. Bir tefeciden borç para almak iyi mi kötü mü? Şimdi bu sorunun cevabını nasıl verecek yani? Bunu biraz daha genişletebiliriz yani. Mesela doğrudan doğruya bir tefecinin borç alma gibi bir durumun olması için toplumda tefeciler diye bir kategorinin olması lazım. Hı hı. E şimdi... Toplumda tefecilik bir kategorisi bir kavram ve tefecilerin olması lazım. Tefeciler tefeci ve ihtiyacı olan insan. E şimdi o zaman e, bir insanın tefeciden borç para e, alma durumunun ortaya çıkması için o zaman bir toplumun mevcut olması lazım. E, toplum içerisinde tefeciler diye bir kategorinin olması lazım. Ve o tefeciden borç alma gibi bir imkanın e, tahakkuk etmesi lazım. Ki o bir insan tefeciden borç alma durumuyla karşı karşıya kalsın. E o zaman soruyu şu şekilde sormak gerekiyor. Yani bir toplumda tefecinin varlığı iyi mi kötü mü? E şimdi bu sorunun cevabını kim verecek nasıl verecek yani? Şimdi burada e, bunu mesela şeyle e, bir toplumda tefecinin varlığının iyi veya kötü olmasıyla alakalı sorunun cevabını mesela denilebilir ki e, işte toplumsal hayat içerisinde insanların yeterince tecrübesi var. Ve bu tecrübe söz konusu olduğunda 
bu tecrübe tefecinin varlığını iyi bir şey olarak kabul etmiyor. E şimdi ama buna rağmen e, toplumun e, hayatında tefeciler nasıl oluyor da yer alabiliyor. Şimdi e, o zaman e, birilerinin en azından tefecinin varlığını iyi olarak görmesi lazım ki e, ona bağlı olarak da e, tefeci diye bir şey var olabilsin. Bunu çok farklı alanlara yayabiliriz yani. Demek istediğim şey şu, e, neyi yapabilirim e, ya neyi yapmalıyım e, veya nasıl bir hayat yaşamalıyım e, sorusu aslında tümel bir soru. E, tümel bir soru olduğu için bunu tikel tecrübelerle bu sorunun cevabını vermek mümkün değil. E, çünkü mesela e, şeyin e, şairin birisi öyle diyor, e, her şeyin yenisi olan güzeldir e, ama e, ölümün yenisinde bir güzellik bulamadım diyor. <gülüyor> yani şimdi bunu dikkat aldığımızda eğer bir yenilik size ölüm getirecekse şayet, onun güzel olduğunu savunmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bazı deneylerin, bazı tecrübelerin yani şeyle insanı yok ettiği, mahvettiği, öldürdüğünü veya bir toplumu yok ettiğini, mahvettiğini düşünecek olursak neyin iyi, neyi kötü, neyin kötü olduğu sorusunun cevabını tecrübede aramanın ne kadar riskli ve problemli olduğunu görebiliriz yani. E o zaman bunu nerede arayacağız, nasıl arayacağız? E tabii ki ilk anda karşımıza çıkan cevap başka insanların tecrübelerinde. E şimdi o zaman hani şöyle bir söz de var. E güzel bir söz. Es-sa'idu men itta'aze bi gayrihi. Yani şöyle bir insana ne mutlu ki başka insanların tecrübelerinden istifade eder. Şimdi başka insanların tecrübelerinden istifade etmek demek... Zaten e, bu konuda e, bilgi kaynağı olarak haberi kullanmak demek. Bir defa bunu baştan kabul etmemiz lazım. E şimdi burada başka insanların tecrübesi dediğimizde hangi insanların tecrübesi bize hangi cihetten ışık tutacak? Yani mesela e, şey söz konusu olduğunda e, 19. 18. yüzyılda e, mesela e, şeyin e, Gibbon diye bir e, zat var e, İngilizlerin önemli bir tarihçisi. O Gibbon'un The Decline and the Fall of Roman Empire diye bir eseri var. Roma İmparatorluğu'nun gerileyişi ve çöküşü. Mesela onun e, o kitabın esas konusu Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı? Onun üzerinde duruyor ve o çerçevede de Roma İmparatorluğu'nu yıkan e, unsurların e, bir anlamda yapısal unsurları tespit edip e, onun üzerinden bir e, analiz yapmaya çalışıyor. Zaten kitabın e, sonunda da Geldiği noktada şunu söylüyor aslında 18. yüzyılın ortaların yani sonlarına doğru yazılmış bir kitap. Diyor ki şu anda Batı Avrupa'da Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebep olan bütün alametler gözüküyor. Dolayısıyla bir şekilde biz o alametlerden kendimizi korumamız, kurtarmamız lazım. Şimdi ilginç olan nokta diyelim İngiliz İmparatorluğu. Bir anlamda o şeylerden belki istifade ediyor e, Gibbon'un e, o e, tezinden. Başka alternatifler de olabilir tabii ki. Dolayısıyla o haberlerin sağladığı imkanları kullanarak, tedbirler alarak bir anlamda e, İngiliz İmparatorluğu 2. Dünya Harbi'nin sonlarına kadar, e, 1960'lı yıllara kadar devam ediyor. E, o şeyde sömürgeciliğin e, bitmesiyle birlikte e, işte de e, her ne kadar... English Commonwealth dediğimiz e, İngiliz milletler topluluğu bir yine o e, imparatorluğun devamı olarak varlığını sürdürse de biraz gevşek bir irtibat. Yani o işin o tarafı belki ayrı ama netice itibariyle demek ki şunu söyleyebiliriz. E, İngilizler normal olarak empirist olarak kabul edilir deneyici ama e, şey söz konusu olduğunda e, bir e, medeniyet olarak medeniyet varlığını sürdürmek istediğinde Başkalarının tecrübelerinden istifade etmeyi bir zorunluluk olarak kabul ediyorlar. Bunun aslında bir adım gerisinde şeyde de görüyoruz. Mesela David Hume, İngilizlerin önemli bir e, filozofu. David Hume mesela e, şeyde aklın iyi ve kötüyü birbirinden ayıramayacağını kabul eder. Der ki e, şeyde e, akıl e, iyinin ve kötünün ne olduğunu bilemez. E, akıl esas itibariyle e, e, şeyde pratik alan söz konusu olduğunda ihtirasların kölesidir. Daha sonra onu şey de benzer şekilde John Stuart Mill de benzer tezi savunuyor. 
Yani o zaman e, ahlaki bilginin kaynağının e, akıl olmadığı konusunda Anglo-Sakson dünyası hemfikir. Hatta bu daha e, ileriki aşamalarda mesela 1930'lu 40'lı yıllarda özellikle mantıkçı pozitivizmin e, gelişmesiyle birlikte mantıkçı pozitivistlerin üzerinde durduğu şey yani özellikle bu bilginin gerekçelendirilmiş doğru inanç olduğu tanımına bağlı olarak yani şeyde ahlaki alandaki bilginin öyle doğrulanabilir bir şey olmadığının farkındalar. Yani öyle e, ahlaki alandaki e, bilgilerimiz, davranışımıza yön veren e, ilkeler, kural ilkeler aslında doğrulanabilir veya yanlışlanabilir değil. O zaman bunu şeye indiriyorlar. Diyorlar ki ahlaki alandaki bilgimiz bizim e, bizim şeyden hissiyatımızdan ibaret. Yani emotivizm e, yaklaşımı o dönemde çok ön planda. Bizim emotion yani hissiyatımız e, hayatımıza yön verir. E, ama e, oradaki zaten temel sorulardan birisi şu. O tam da bu emotivizmin e, ön plana çıktığı şartlarda diyelim e, Anglo-Sakson dünyadaki sosyal teori behaviorist. Yani behaviorist dediğimizde nedir? E, i̇nsanların davranışlarıyla alakalı e, onu anlamak istediğimizde e, sadece dışarıdan gözlemlenebilir fiillerine bakacağız. E, onların iç dünyasında ne olur olup bittiğini bilemeyiz. E, dış dünyadan gözleyebildiğimiz şekilde işte şeylerle alakalı input output e, veya stimulus reaction kavramları üzerinden tahliller yapacağız. Peki o e, şeydeki insanların dışarıdan gözlemlenebilir davranışlarını ne e, tayin ediyor? İşte onu yapısal olarak artık. Yapısal fonksiyonel e, teori dediğimiz teori üzerinden aslında insanların özgür olmadığı, e, insanların hür olmadığı, e, irade hürriyetinin söz konusu olmadığı, e, toplumda bir yapı olduğu ve insanların o yapıyı üstlenerek sosyalleştiği ve büyük bir yapının parçası olarak e, ancak belirli bir hayat düzeni kazanabildiklerini söylüyorlar. Ve o çerçevede de e, ahlaki alan insanların sadece duygularıyla alakalı bir alan olarak kalıyor ve diyorlar ki aslında bizim e, ahlak dediğimiz şey e, objektif bir şey değil tamam, tamamen subjektif. Objektif olan alanı e, ekonomi gibi, efendim e, siyaset gibi, e, sosyoloji gibi bilimler e, ve psikoloji gibi bilimler belirler. Ahlaki alan tamamen subjektiftir. O, o bizim duygularımızla alakalı olan yani o da zaten çok fazla ehemmiyetli değil gibi bir noktaya götürüyorlar. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda nasıl davranmalıyız sorusunun cevabını vermek istediklerinde Anglo-Sakson dünyasını dikkat alarak baktığımızda orada haberin bir bilgi kaynağı olduğunu kabul ediyorlar zaten. Yani şeyin o genel manada haberin bilgi kaynağı fakat oradaki bilgi kaynağı e, söz konusu olduğunda haberi bilgi kaynağı olarak kullanacak olanın fert olduğunu kabul etmiyorlar. Orada sistemler yani toplumun e, toplumdaki sistemler diyelim ekonomi veya e, diyelim e, sosyolojik olarak e, devletin oluşturduğu kurumlar, farklı farklı kurumlar e, tarihi e, haberi alıp onu bilgi kaynağı olarak kullanıp tek tek fertlerin yaşayacağı çerçeveyi onlar oluştururlar. Fertler o çerçeve içerisinde kendilerine öngörülen rolleri üstlenerek varlıklarını sürdürürler. Dolayısıyla toplumsal hayatta ahlakın bu manada belirleyici bir yeri olmaz. Dolayısıyla bilim, sosyal bilim, ekonomi bilimi, siyaset bilimi insanların nasıl davranacağını yapısal olarak belirler. Onun kurallarını bize verir. İnsanlar zaten ona uymak zorundadır. 